，着什么急啊？我都到八楼了。你别过来啊！再过来我不客气了。哎，来，还有什么不客气的？让老公见识见识。女士，你没事吧？我进来了。滚！滚！哎，都一家人，别别别，别吵了，别打了。谁跟他一家人？滚！啊啊！给我滚！哎，挣扎有用吗？啊，早晚都是我的女人。滚！我尝尝怎么了。滚！你救我！啊！啊！你别过来！把棍子给我放下！别过来！放下！别过来！啊啊！臭婊子，反了你了！闪开！你你你你！起来！好，怎么着，十个亿投资不想要了是吧？啊！我我告诉你，这婚进也得进，不进也得进。给我等着！你给我等着！没事吧？谁让你多管闲事的？不是我说你有病吧？不是你安的警铃吗？是我按错了还不行吗？站住！你叫什么名字？林东。林东，我告诉你，今天的事如果走了半点风声，你别想在这小区干，你听到没有？不是我说你，你这人怎么？行，知道就好。你去哪儿？云顶山庄订婚。可他都那样对你了。怎么？你以为你救了我一次，就是英雄就没了？刚刚那个是天中四大家族的邢家公子邢洪文，你惹得起吗？我如果不结婚，魏家就拿不到十亿资产，然后就会破产。你有十亿吗？没有的话，你就别想着癞蛤蟆吃天鹅肉，滚徒儿，三年之期即将结束，当你积累够善缘，就能真正成为无极门的掌门了。善缘是他吗？云顶山庄。来了，但你来晚了，大家都散了。魏子轩，因为你我邢家的脸今天都丢尽了，知道吗？先跪下道个歉，我勉强原谅你。邢公文，你别欺人太甚！欺、啊、人太甚？你不过是魏家求着嫁给我的一个棋子，有什么资格讨价还价？啊！云、啊、东、啊，你怎么来了？又他妈是你个臭保安！邢洪文，欺负女人算什么男人？我的家务事轮得到你插手吗？保安，给我上！哎哎哎哎哎
一直废物。呀、呃！呃呃呃呃呃！为子轩，我一定会让你们魏家破产。在魏家破产之前，我必定让你行将灭亡。走。爷，跪下。红文，你喝醉了。我叫你跪下。魏子轩，订婚前夜，跟一个臭保安在一起，似乎一整晚。你眼里还有没有这个未婚夫啊？洪文，不是你想的那样的，你要相信我。看来范小妖说的果然没错，真就是个贱人。那不是的，洪文，啊，洪、啊、文，洪文，你怎么？洪文，那个小保安能上，我是你的未婚夫，我却不能上。我们还没有结婚呢，洪文，你少装了你。还真以为自己是什么贞洁烈女吗？你就是个臭婊子！洪文，别这样！没事吧？你就是那个臭保安！走，贱女人！你今天要是走了，十个亿的投资，回家就别想要了。林东，你知不知道自己在做什么？你这样做，我们魏家以后还怎么在天州立足？不然呢？难道让我眼睁睁的看着那个混蛋侮辱你吗？你是我的女人，我不允许任何人伤害你。那可是天州邢家，你得罪了他，想让我家破人亡啊？区区邢家，只要我想，弹指就可以覆灭。没本事就不要吹牛，你就是一个小保安，你凭什么跟邢家作对？你们给我等着！你看，你的邢家大少就是这样对你的。林东，你想清楚了，在天州得罪了邢家大少，接下来你会寸步难行。寸步难行怎么了？我不管他是谁，只要是欺负了你，我都不会让他好过。邢家的事你不用担心，有我呢。你会后悔的。为了你，我不会后悔。林东，你认真的。我答应过你，一定会做到。你这是干什么？穿上它，跟我去民政局领证。你说什么？跟我去民政局领证。你说什么？我不想再说第二遍。后悔了？才没有。有我呢。呢？起来了，吃早饭吧。你你哪来的菜啊？我早上起来出去买的。嗯嗯。嗯嗯嗯，喂，行，我知道了，我现在得出去一趟。怎么了？我哥打电话过来说我妈病情恶化了，我现在得赶紧过去一趟。那你别着急，我送你一起去。哥，哎，小东，妈怎么样？哎，医院说了，要是再不交钱，别说做手术了，明天就要把妈赶出去。没事儿，钱我来想办法，别担心。小东。
，医院的李曼清李医生不是你的前女友吗？你去找他祭奠吧。我自己有办法，我一定能搞到钱的。你能有什么办法？你来交，这可是五十万，你拿什么交？林多，几年没见，你本事没长，倒是学会吹牛了。这个钱我来交。你又是谁？我是他老婆。小东，你什么时候结婚了？不说林东，这不会是你请来的演员吧？你可真行，有钱请演员，没钱给自己妈看病。你该不会是知道你妈快不行了，想找个假女友骗骗她？你怎么说话呢？好歹你也是我们家小东的前女友啊，你这说话也太恶毒了吧？难道我说错了吗？没钱看病就趁早滚蛋，把病床让出来！我说了，这个钱我来交，你凭什么交？就凭我是卫视集团的副总裁，卫视集团副总裁，就你这个骚狐狸样、啊，你居然敢打我！打的就是你！哎哎哎哎，你们这是干嘛呢？曼青，怎么了？周浩，这个贱女人打我！你谁啊？干嘛打我女朋友？她是卫视集团的副总裁，也是我老婆。林董，你发什么神经？这个女的是你老婆，我没时间在这儿跟你们扯淡啊！赶紧给我滚，否则别怪我不客气。三号床是吧？你怕是不知道我是这家医院的外科主任吧？而且你妈的手术全都是由我负责。啊，我今天就还站在这里了，我看你对我怎么不客气。小东，你要干嘛？周主任，我们家小东不懂事，我替他给您道歉了。你不用道歉，林东，我给你三秒钟时间，给自己三个巴掌，要不然你妈就真的死在这张床上了。不是，周主任，你天州医院这么大，就你们做什么？我就不信别人做不了。这儿是不是我一个人犯错？但是其他人做，你请到了。再说了，我马上就从顾远。只要我一句话，那你妈就没人给她治病。林东，这就是你得罪我的下场。你妈要是死了，那可不是你害的。周主任，周主任，钱从来就都是我们的错，有什么您冲着我来，千万别耽误手术啊！我求求你了，原谅你们也不是不可以，让他跪下来，把我的鞋子舔干。不是，主任，你这。做不做随你们，我就这一个条件。小东，快给主任道歉！让我跪下，他还不配。你这孩子怎么这么不懂事？大哥，你先别着急，这天州医院又不是他家开的，不认识黄院长。我现在就给院长打电话，说不定啊，这个手术还能做。我劝你还是别白费苦。黄院长是。但是他现在正在研究医术学院的东西，根本没有时间。黄伯伯，黄伯伯，黄院长，黄院长，小魏，你怎么来医院了？黄伯伯，我我想请您做一场手术。哎呦，最近实在没有时间，你找小周吧，他是我们医院的外科主任，能力上绝对没有问题。我一定把这个手术做好。黄院长。这个手术您真的做不了，上长们，上长们，黄院长，我是林东，不是什么上长们，您认错人了吧？呃啊啊,啊！不好意思，我确实认错人了。呃，林先生，这病人是您家属吧？是我母亲。黄伯伯，林东是我老公。您就帮帮你们吧。好吧，看在你的面子上，我就帮帮你们。通知下去，半个小时后召开一个紧急的病情研讨会。这次手术由我亲自主导。可是黄院长，我们还有国际医学研讨会的论文怎么办？推迟，大不了不参加了。小周，这个病人是你负责，研讨会你也参加。哎，好。手术的时候你做我助手。哎，好的，黄院长。黄院长。我可不敢请这位周医生给我妈做手术，为什么
，洪伯伯，你可不知道，他跟他女朋友李曼晶李医生刚刚还要临冬跪下给他道歉呢。这样的人，谁知道手术的时候他会搞什么小动作？周主任，他们说的是真的。黄院长，我……你现在被开除了，还有你，都给我滚蛋！黄院长，黄院长，我我什么也没做。就是啊，黄院长，我们在医院看了这么久。没有功劳也有苦劳吧，求求你放过我们吧！说你们瞎，都是抬举你们，你们该求的不是我，是林先生。他要是原谅你们，这件事我可以不追究。林先生，求您了，我们一马，求求您了，放过我们吧！王院长，林先生，放过我们吧！手术这件事就辛苦你了，林先生，不敢不敢，好，把他们俩给我拖出去。林先生，林先生，林先生，你就再给我们一次机会吧。林先生，我就准备了。谢谢黄院再见，黄伯伯。哎，小东，这个黄院长跟你什么关系啊？他怎么这么照顾我们啊？我我不认识他，那个我猜是因为魏子轩的关系，所以黄院长才敢帮我们。哎，那咱们得好好谢人家，你可得好好对人家。嗯，我知道。以后这小子敢欺负你，你就告诉我，看我不收拾他。抱歉，女士，您的卡已被冻结，无法支付。被冻结？喂，奶奶，我银行卡为什么会被冻结啊？你还有脸来问我？你知不知道你和那个小保安给家里惹出了多大麻烦？在天州得罪了邢家，我们家族所有的资金都要拿来周转，没有钱给你挥霍了。奶奶，你听我解释。够了，别解释了，我告诉你，魏子轩。在你向邢家道歉、得到邢红文的原谅之前，你花不了家里的一分钱。奶奶，不好意思啊，这些东西我们不要了。我来。你跟我说实话，你到底是什么人？我就是一小保安啊。你把我当傻子糊弄呢？那个黄院长一开始本来是想拒绝我的，是认出了你才临时改变主意给你妈妈做手术的，还叫你什么什么少掌门？好吧，我承认我确实认识黄院长。三年前我还是一名在役战士，一次出任务时救了他一命。至于他说的什么少掌门，我就真不清楚了。真的？当然是真的，我怎么会骗你呢？好吧，我还真以为你是什么大人物，这样我就不用怕邢红文了，我们魏家也就可以安然无恙了。没事儿，相信我，一切会好起来的。嗯，是吧？哇，真没想到你手艺这么好。老婆，你吃得惯就行。叫谁老婆呢？哎，干嘛去啊？我得上夜班。这饭都没吃呢，大半夜上什么班啊？我不上班，谁赚钱养你啊？哎，老老实实上班，别被那个安雪儿拐跑了。<笑>好了，我走了。又拉东西了。你来干什么？我怎么就不能来了？小日子过得不错嘛。我告诉你，我已经结婚了，我们之间没有任何关系了。你结婚了？魏子轩，你当着那么多人的面离我而去。置我天州邢家颜面于何处？我告诉你，今天我就把你欠我的连本带利的拿回来！你放开，放手！好啊，你不是喜欢跑吗？跑啊！我错了，你放过我吧，我求求你了，你饶了我吧！哭什么呀？
今天怎么跟四个？四个人没玩过，上。<笑>你老实点，行好吗？看看我的厉害！救命啊！知道知道，我邢大少爷不是好惹的。<笑>又他妈是你这个臭保安！我让你看看我是怎么玩他的。老婆，老婆，你没事吧？没事了，没事了，我来了。没事了，没事了。你醒了。这是什么地方？这是医院，你晕倒了。医生说没什么大事，休养休养就能缓过来。那个该死的邢红文，我一定让他好好长长记性。你疯了？你打邢红文？敢对我老婆动手，我杀了他，都算便宜他了。你打了邢红文，他肯定不会放过你的。你赶紧走，离开天州。走。看不出来，你还挺关心我的。都什么时候了，你还说这种话？你知道邢家在天州代表着什么吗？那可是天州四大家族。走。你愣着干什么？赶紧跑啊！跑？我看他能跑到哪里去？楠楠，你您怎么来了？魏子轩，既然你不听我的话，我就亲自过来了。现在你就跟我回去，去邢家给邢少道歉。至于这个小保安，也一起去，在邢少面前跪下磕头，直到他原谅你们。给他跪下，我怕他受不起。奶奶，我现在已经是林东的妻子了，我跟邢红文没有任何关系了。你这孩子想气死我吗？就算你不喜欢邢少，也不能随便找个人就嫁了，作践自己啊！跟邢少比，他算什么？你凭什么说我比不上邢红文那个混蛋？就凭邢少给了我们魏家一份价值十个亿的合同，十个亿你给得起吗？你配得上吗？要是我给得起，<笑>好，要是你们给我们魏家一份十个亿的合同，我就同意让你入赘魏家；要是给不了，趁早乖乖滚蛋！奶奶，您这不是为难林东吗？你明知道他就是一个保安，他去哪儿弄十个亿啊？你给我闭嘴！老婆，你放心，我说了对你负责，就一定会负责到底。十亿的合同还难不倒我？好，有志气。既然如此，我就给你三天的时间。林东，你别胡闹了，你去哪儿找十个亿啊？三天时间，三天时间已经够长了。魏家等不了你那么久，邢家更等不了。三天太长了，我只要一天。三天太长了，我只要一天。<笑>好，那就一天。我倒要看看你能不能做到。林东，你是不是疯了？在奶奶面前夸下海口，一天拿十个亿的合同，我看你趁机想和我分开。混蛋，混蛋，你就是混蛋放心好了，我是不会让你嫁给邢红文那个混蛋的。你好，我约了你们董事长刘明，帮我通知一下。哎，就你来找我们刘总，干嘛的？我来找你们刘总谈合作的。现在什么人都有，你要是来应聘保安的话，改名再来，今儿不行。我说了，我不是来应聘保安的，我是来找你们刘总谈合作的。你找刘总合作？你呸吧你！你这种人我见多了，什么本事没有，就一个保安的命了。保安又怎么？职位有高低，但没有贵贱。你可以瞧不起我，不能侮辱我。侮辱你怎么了？啊！我告诉你，赶紧给我滚！别在这碍，听见没？哎，你听到没？你
那个臭保安，知道我是谁吗？我是华科集团的总经理张毅。我告诉你啊，今天给我下跪磕头，我当这件事没发生过。今天给我下跪磕头，我当这件事没发生过。跪下磕头，你们刘董都不敢这样跟我说话。你还想叫人是吧？啊？喂，刘明，我是林东。你们集团是不是有个叫张毅的？我怎么知道？他现在就在我面前，让我跪下，给他磕头道歉。演的还挺像，我告诉你，反过来。你说今天给我往死里打，听见没有？董事长，滚！刘总，您怎么来了？哎呦，哎、啊，我，您干嘛打我呀？干嘛打你？我还要开除了你。啊敢让林先生给你跪下道歉，疯了吧你！张毅，我告诉你，你现在就给我滚蛋！华科集团渺小，容不下你这尊大佛。林先生，抱歉，是我管教不严，让您见笑了。刘总，你要开了我，我跟你鞍前马后几十年。前两天我刚尝了一个邢家几个亿的单子，你开了我，你让兄弟们多寒心啊！邢总。一个即将要消失的家族和他合作，还有什么意义？现在我宣布，华科集团停止一切跟邢家的合作。林先生，我这次知道错了，我下次敢，您放我一马，大人不是小人过。<笑>我给你舔鞋，我给你舔鞋，我给你舔鞋。不配，带走，干嘛呢？呃<笑>，林先生，我真的知道错了，您放过我吧。抱歉，林先生。刘明，再有下次，你知道什么？我向您保证，不会再有下次了。林先生，这次来找我是？有点事，去你办公室说吧。好的，林先生，请。哎呦，刘明，品味不错啊！如果我没看错的话，你这幅字是唐伯虎的《仕女图真迹》吧？林先生真是慧眼如炬。你要是喜欢的话，我这就安排人给您送到家里。行了。正好我要拿去送人。行了，咱们说正事吧。林先生，请讲。我呢，希望你能跟魏家合作，送上一份大合同。没问题，我这就安排。不过，林先生，为什么突然要跟魏家合作？魏家，魏大小姐，魏子轩，现在是我老婆。哦，魏家大小姐，我记得，她不是跟邢家……哦，我明白了。敢跟林先生抢女人，邢家死不足惜。行了，你忙吧，我回去上班了。林先生，刚才我就想问您了，您穿的这身衣服，看不出来吗？我现在是一名保安，我现在是一名保安。保安？我以为您说着玩呢。您乃当代五金门掌门，万金之躯，怎么能纡尊降贵，当一个小小的保安呢？保安怎么？大隐隐于市。当初呢，师傅让我外出修炼三年，就是这个道理。可是，别可是。行了，我走了啊，我送您。跑啊，跑啊！安小姐，昨晚王少请你喝酒，那是看得起你。你怎么就这么不给面子，就直接走了呢？昨天晚上我身体不适。麻烦你替我向王少道个歉，哼！等我身体好些了，再去当面向王少赔罪。我怎么没看出来你身体不舒服呢？是哪有问题吗？安小姐，王少家的床又大又软，睡上一觉啊，说不定就好了呢。住手！哪儿他妈来的臭保安呢？王少的事儿你他妈都敢管？我看你是活不耐烦了吧？林东，这事跟你无关。你的事儿我必须管。妈的，妈的，给脸不要脸是吧？你信不信我弄死你？哎，哎，哎，哎，你，回去告诉那个什么天州王少，如果再敢招惹安小姐，我会让天州王家消失。<笑>走，走走走。你没
事吧？没事儿。到家了。啊，你到家了，那我就先回去了。你受伤了。想得美！明东，嗯，你昨天跟魏子轩干什么去了？我们去结婚了。你跟魏子轩结婚了？啊，明东，你疯了吧？魏子轩他跟你在一起，那就是在利用你啊！你真的认为魏家大小姐会喜欢你吗？在天中得罪了邢家，是会横尸街头的。多谢安小姐关心。明东，你是傻了吧？这里面有十万块，你给我拿着，你赶紧走，离开天中，永远都不要回来了。多谢安小姐关心，不用。没事，我先走。林东，林东，刚刚我们被围住的时候，你为什么不走？走什么走？我不能眼睁睁看着你受欺负。老婆，老婆，老婆。老婆，别生气了，真不是你想的那样。你还知道回来？还真不是你看的那样。渣男，我那么相信你，你怎么对我的？滚！真误会了。明天就是奶奶七十大寿的家宴，你是怎么信誓旦旦跟他说的？一天之内能拿到十亿合同的，结果呢？你不仅没去找投资，还和安雪儿在一起鬼混。老婆，我真没有，我就是……我看你就是想和我分开。没有，我已经找到投资了。你是在安雪儿那里找的投资吧？安雪儿被流氓调戏了。我作为一名保安，就业主是我的职责所在啊。职责所在，亲他也是你的职责所在吗？不是，他自己突然就上来了，我也没反应过来啊。哎呀，好了，老婆，我保证，我保证以后不会再和安雪儿有任何纠缠。严肃发誓，真的，相信我，别生气了，别生气了，去把碗洗了。好的，老婆。喂，林东。林东，今天晚上我也不知道魏子轩会，他没有误会什么吧？没事儿，我已经解释清楚了。那就好。林东，其实我……总之，今晚谢谢你了。不用谢，应该的。林东，你说找到了投资，到底是不是当然是真的，十亿合同很快就能送到。哪家公司啊？等会儿你就知道了。奶奶，我们来了。好，坐吧。魏子轩，今天是外婆的寿宴，你带个小保安过来，是故意丢魏家的脸吗？听说他还夸下海口要给我们十亿合同呢。小保安，你要不改行去扫大街吧？你说不定多扫扫还能捡到十亿合同呢。范小瑶，你够了，再怎么说她也是你的姐夫。这种垃圾也只有你认他当老公。行了，你们是来吵架的吗？魏子轩，明天你就去邢家道歉，求邢家原谅你胡闹，让你继续嫁给邢洪文。外婆，我喜欢洪文哥哥。魏子轩，如果你得不到原谅，我就让小瑶接受你副总裁的职位了。就算您拿副总裁的职位威胁我，我还是不会去的。晚上好啊
，你怎么过来了？你怎么肯忍说话呢？你怎么过来了？你怎么肯忍说话呢？我当然是来给奶奶祝寿的。奶奶，我听说您喜欢字画，特意去拍卖会上拍来的。哟。<笑>奶奶喜欢《唐伯虎真迹》，价值百万。嗯，真不愧是我洪文哥哥，就是豪气。不像有些人，就连唐伯虎是谁都不知道吧？魏子轩，明天就去邢家道歉。我相信邢家宽宏大量，不会跟你计较的。他那幅字画是假的。切<笑>，假的？你个小保安也是说得出口啊。林东，你能不能别乱说话？林东，谁给你的胆子敢污蔑洪文？赶紧给洪文跪下道歉！小保安，你说这字画是假的，怎么真的在你那儿啊？真的的确在我这里，真的的确在我这里。哼，魏子轩，你找的这个男人不会是个神经病吧？这幅才是仕女图的真迹。你这神经病还真挺有意思。魏子轩，你们俩赶紧走吧，你不嫌丢人，外婆还嫌丢人呢。林东，你敢拿一副假货糊弄我？子轩，赶紧把他给我赶出去，要不然我这保安把你们都给轰出去了。奶奶，谁说这画是假的？哟哟，您是华科集团的刘董。今日老神寿宴，您能大驾光临，我们魏家蓬荜生辉呀！华科集团董事长，比四大家族还牛的华科集团老板，会来我们家？刘董，就是他，就是这个保安，弄幅假画来糊弄奶奶，还污蔑我送的真画是假的。哼<笑>，就是刘董事长，这个保安又没有什么钱。你可得帮我们好好教训他。画呢，是我送给林先生的。啊？你们的意思是我送的画是假的？刘董，您在开玩笑吧？这怎么可能呢？他只是一个小小的保安呢，您为什么要送他礼物啊？我办事还需要和你行上来请示？不敢不敢，我只是怕您被他给骗了。各位，我今天来呢，是来宣布华科集团和魏家的合作。就是未来科技城的新项目，价值五十亿。刘董，你说的是真的吗？林先生答应，这就是真的。林东，这就是你找的投资？我说了让你放心。刘刘董，这个项目不是我们邢家先接手的吗？邢家，你父亲没有和你说吗？就在刚刚。华科集团已经单方面停止了跟邢家的一切合作，这怎么可能？刘董，为什么要终止跟我们邢家的合作呀？我们可是天州四大家族，我们因为你得罪了林先生。这怎么可能？这小保安比洪文哥哥还厉害。刘董，他只是一个小保安，没钱没背景的，怎么能配得上您这么大的面子呢？您搞错了吧？林先生当然配得上。林先生呢，对我曾经有救命之恩。我刘明就算是为林先生做牛做马，都是心甘情愿，更别说替林先生出气了。林东，既然刘董给你这么大面子，给咱们魏家面子，你就赶紧答应了吧。啊，嗯，我同意这个项目。那三天以后。林先生可以和魏小姐一起来华科集团签合同。好，那我就先告辞了。奶奶，您上次说只要林东在一天内拿到了十亿的合同，就同意我们在一起。行，既然他确实做到了，那奶奶也不反对你们了。不就一个臭保安吗？有什么了不起的？也就你稀罕，真够给魏家丢脸。行了，别说了。只要你们把合同签完，我就同意你们办婚礼。哼，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
真的愿意帮我们？老婆，婚礼你想要什么样的？林东，你少自作多情了，谁说要跟你办婚礼？老婆，咱们不都结婚了吗？你怎么还叫我名字呢？是不是得改称呼？什么称呼？老婆，老婆，给我洗水果去。还没叫呢。好了吧？洗水果。好嘞，老婆。这合同，你们华客集团做了很多让步，大部分条件都是对魏家有利。对，这是我们董事长特别吩咐的。出去，出去，所有人出去。怎么回事？华科集团刚刚被查封了。华科集团刚刚被查封了。好端端的，怎么会被查封呢？华科集团的账目上有大量来路不明的资金。现在要接受调查，被暂时查封。带我们去找刘董。好，这边请。废物就是废物，是搞不出什么风浪的。你跟我出来一下。林先生，我也不知道为什么账户上会多出那么多资金。这件事很突然，我感觉不简单呢、啊。或许是有人故意针对你。还是要小心呢。好，我知道了。怎么样，刘董怎么说？咱们的合同还能签吗？暂时签不了了。哟，你们俩可算来了。刚刚红文哥哥可都跟我们说了，这个不要脸的臭保安偷了邢家的钱，不可能。怎么不可能？姓邵的人已经从他的宿舍床底下搜到了大量现金，就是邢家丢的钱。你个死丫头，到现在还在帮他说话。我呢，也可以不追究，只要你答应跟魏子轩离婚，这件事我就当没发生过。这些钱我也可以送给你，钱不是我偷的，我这几天都没有回宿舍，你们可以去查监控。也确实啊。哪有小偷承认自己是小偷的？魏子轩，我们魏家收不下这种手脚不干净的人。奶奶，你相信我，林东他不是那样的人，这里面肯定有误会，能有什么误会啊？人赃并获都。现在失业合同没了，林东还是个小偷。你们俩这婚礼我不同意。<笑>魏子轩，洪文也说了，只要你同意嫁给他，和这小偷划清界限，他可以不追究。奶奶，我是不会嫁给邢红文的。魏子轩，你倒是挺有自知之明的，你这样的，连我红文哥哥提鞋都不配。行啊，魏子轩，既然这样，那就让这臭保安蹲大牢吧。奶奶，你相信我，林东真的不是那样的人，你帮帮他吧。他一个穷保安，看见那么多钱，他能不偷吗？你们报警了，看看能有什么证据抓我坐牢。别得意，早晚让你进去。少爷，少爷，少爷，这也是在林东宿舍床底下发现的。你一个臭保安，有这种额度极高的黑卡，这可是给有钱人用的，这肯定也是你偷的。小保安。偷了这么多东西，够你坐个几十年牢了。魏子轩，你找的这个男人是个惯偷啊！<笑>这张卡是我的，里面有一千万存款，不信你去查。怎么可能？别得意太早，跟我行脚的，迟早能弄死你。就算你没有偷钱，以后也不许和魏子轩在一起了。就算你没有偷钱
，以后也不许和卫子轩在一起了。十一合同没有成功签订，赌约算你输了，以后不许再见卫子轩。奶奶，林东明明已经拿到合同了，那刘明公司被查封，和林东有什么关系啊？谁知道是不是这保安和刘明一起串通起来，故意糊弄我们魏家呢？范小瑶，你别血口喷人。走，跟我回家，以后不许再见这小保安。奶奶，走，起开。哼！集团被查封是怎么回事？少掌门，对不起，是我一时大意了。别说没用的废话，赶紧查一下是谁在背后捣鬼。是，我现在就去查。林东，你准备去哪儿呀？不知道。那咱们喝酒去吧。那咱们喝酒去吧。你们刚刚在路边的事，我都看到了。林东，我知道你喜欢魏子轩，可是你们在一起真的不合适。魏家都是一群短视的小人。眼里只有利益。魏家人是这样，但子轩不一样。魏子轩的确不是，可是魏子轩却违逆不了家族，他不过是个小丫头而已。我要是你的话，就正好趁这个机会跟他分开。林东，你相信我，你们在一起很难幸福的。我说过，我会对他负责的。魏子轩那丫头啊，还真是运气好的让人羡慕。嗯嗯嗯。安小姐，天一酒吧，十分钟内我要看到你的人。安小姐，天一酒吧，十分钟内我要看到你的人。王少，可是我现在。安婶儿，别给脸不要脸，你已经拒绝过我一次了，我不想听到第二次拒绝。不好意思，林东，我得。我陪你一起去。算了，你才刚刚得罪了王少。还是我自己去吧，放心，不会有事的。安雪儿，安雪儿，坐。<笑>安雪儿，面子挺大呀！我请你一次，怎么还请不来呢？王上哪里话呀？上次我是真的有事。哦，有事，有事所以打了我的人。哦，有事所以打了我的人。说话呀！你不是挺厉害的吗？有能耐你今日别来啊！王上，上次是我错了，对不起，不要。啊、上次是谁动的手？来，叫来，让我见见。王上，那就是一个保安，他不懂事，我替他向您道歉了。保安，听到了吗？保安，保安都敢打我的人了，没听过天州王家吗？安雪儿，跟他什么关系？你替他来跟我道歉，你面子大。我不，我不敢。叫来，叫来。王少，他已经离开天州了。离开天州了。要不这样吧，之前的账你替他还，没意见吗？啊？我愿意向您道歉。你道不了这个歉。你之前打了我十多个兄弟呢，怎么道？要不这样吧，你今天就把我这十几个兄弟伺候好了，他们不满意，这事儿不算。行吗
，兄弟们，过来，过来。王少，王少，王少，对不起，<笑>我真的错了，王少。住手！放开那个女孩！林东，你怎么来了？上次打我的人就是你吧？是我。是，那你今天就得给我死这儿！我说的，上，给我走，臭马！今天要敢带他走，就和我王家作对！我保证你活不过明天！我说的。我到了，放心吧，以后王少都不会找你麻烦了。我走了。林东只是个保安，哪能斗得过王家？我还是去找王少，再求求情吧，不能连累了林东。少掌门，有件事不知道要不要跟你说。说，昨天晚上安小姐去找王少去替您求情，结果王少罚她在王家门口回了一整夜，安小姐在大雨里晕倒了。我要让王家在天州消失。明白。林东，醒了。我怎么在这儿？你昨天跪太久，晕倒了。你怎么样？王家有没有找你麻烦？没事儿。以后你不用怕王家了，王家已经被灭了。王家被灭？怎么可能？王家可是天州四大家族之一，怎么会突然被灭了呢？我也不清楚，可能是平日太嚣张了，得罪了什么大人物吧。林东，谢谢你。昨晚要不是你的话，我可能就被王少欺负了。没事儿。林东，你为我得罪了王少两次，我很感动。应该的，我是朋友。只能是朋友吗？林东，昨晚我跟你说的话。都是真心话，我是真的喜欢你。如果你和魏子轩不能在一块的话，你回头看看我，我一直在的。那次擦肩，安小姐，我一直把你当成朋友，我救你帮你，都是出于朋友关系。我心里爱的是魏子轩，你不用等我，还是去找自己的幸福吧。嗯嗯嗯。嗯社长们，我查到了，咱们集团的事是一个神秘势力在搞鬼，好像有京都赵家的影子。早就听说是京都的人捣乱，但是没想到是赵家。而且华科集团之前签下来的未来科技城新项目，现在由于被查封，就落到了天州鼎盛集团手里。他们公司发出公示，说三天后会公开招标，把未来科技城的项目给竞标成功的公司做。好，我知道了。少掌门，如果需要，这个项目我可以帮少掌门拿到。不用，我自己能拿到。臭保安。你怎么在这儿啊？吃得起吗？要不我施舍你几个菜？不是说自己很爱魏子轩吗？怎么现在拿不到十亿合同，却要知难而退了？就饭都吃不起了。十亿合同，十亿合同我一定会再拿。哦，他上当了。少掌门
，我调查了一下鼎盛集团派出的无极门在天州的全部势力，可是还是没有查出他们背后的势力。是谁接手了华科集团都没查到？什么线索都没查到。我知道了。杰，请问您是设计师欧阳先生吗？嗯，你好，我想请你帮忙设计一套建筑方案，我用着投标。就是这套未来科技车，找我设计方案，你付得起钱吗？我现在很忙，以后再说吧。欧阳设计师，您怎么就这么确定我是个穷鬼？难道我说错了吗？你连我设计费的零头都付不起？我的确付不了零头钱，因为我一分钱都不会付。哎，你是不是来找茬了呀？你再敢胡说八道，我喊保安了啊！我这有块木头，能付你所有的设计费。你拿块破木头就要当钱花，脑子有问题！叫保安，保安！你看看，啊，对，就是这个，这里还刻着我爷爷的名字。我爷爷从小就告诉我们，以后嫁后人，见到这块木头就必须无条件的为木头的主人服务。你是怎么有这块木头的？这是你爷爷当年亲亲。没想到当年救我爷爷的人这么年轻。恩公，稍等啊！小李，今天把我所有的安排全部推了，不许让任何人来打扰我。我要做一份建筑方案。可是您答应了，今天要给一位老让他等到明天。今天我要为我的恩公做方案。好。这人到底是谁、啊？我现在就给您做方案，分钱都没有，晚上就能给到。白嫖的顶级设计师的方案，但我还有个小要求。好，我绝对不会让任何人知道。你怎么偷偷来了？这次未来科技城的项目，我一定能帮魏家拿下。真的？这份是我找欧阳大师设计的建筑方案，我看过了，没有问题。有了它，我们一定能拿下未来科技城项目。太好了，有了欧阳设计的建筑方案，这一次我们一定能拿到项目。这样的话，奶奶就再也不会反对我们在一起了。我现在就拿回去给奶奶看。来啦！你怎么过来了？奶奶让我给你送点东西。老婆，我做点吃的，过来帮我打下下手吧。好。老婆，我现在过来招标会现场，方案我带了，你等我。喂，李东，现在来临江酒店见，幺四幺二房，我想和你谈谈新项目。谁啊？没空。怎么不肯卖我这个面子吗？无极门少掌门。你是谁？鼎盛集团背后的人还是京都家族？别走啊！给哥几个耍耍。魏子轩，我告诉你，你的那个保安今天是不会来了。是不是你把林东怎么样了？非长在他自己身上，他自己不想来，我能把他怎么样？我看他今天是不敢来竞标了吧？不可能。他一定会来的，魏子轩，你还真是天真，他都放弃你了，你还替他说话呢？我相信他，他一个小小的保安，难道我们魏家要靠他才能拿到这次的金标不成？他说他会来，就一定会来的。<笑>还有几分钟竞标会就开始了，迟到的人可进不来会场。林东，你到底出什么事了？你快来呀！林东，林东，你怎么了？没事，没事，走吧。妈的，这都能活着出来？不是说那些人都有刀吗？怎么没弄死他
，没事，反正方案我们都已经。这是我代表魏家给出的方案，请过目。林东啊，你一个保安拿什么跟我斗啊？相信我，没事的。你们的这份方案涉嫌抄袭，跟别人的一模一样。我要撤掉你们的竞标资格。为什么？我们是找欧阳大师设计的，绝对不可能抄袭的。我还能冤枉你们吗？你们自己看。是不是和别人的方案一模一样？这怎么回事？真的一模一样！林东，你看，这份和我一样的是谁家的？是我们邢家的。臭保安竟然敢抄我们邢家的方案！你这是盗取商业机密！应该现在立刻马上关大牢。怎么不能是你抄我的？我抄你的？<笑>秦家可是天州四大家族之一，抄你这个小保安的，抄袭还这么理直气壮，像你这种小人，赶紧叫人把他赶出去。等一下，我们可以叫设计师来对质，我们真的没有抄袭。看我怎么一步步弄死你！邢洪文，那份方案是我故意给你看的，我早就知道魏家有内鬼，所以故意让魏子轩把假方案带回去。就是为了钓到幕后的大鱼，你上当了！一个狗杂种，抄我的方案，现在还污蔑我！啊，有证据吗？没证据，小心我让你坐牢！这份真方案就是证据，假方案中许多数据都是我故意做错的，就是为了引鬼上钩。我们需要研究一下，林东，你可真行啊！这么大的事都不提前告诉我一下，你吓死我了！我要告诉你，怎么找出内鬼。那魏家的内鬼到底是谁啊？你好好想想。那天你回家把方案给谁看了？那天只有范小瑶在家，跟他说完几句话之后，我就去房间了。就是范小瑶。你个臭保安，竟然诬陷我！有没有诬赖你？你自己心里清楚。姐，姐，姐，你听我解释。姐，我只是一时糊涂，我以为洪文哥哥能帮咱们拿到新项目的。你求我没用，你要求就去求林东，你偷的是他的方案。奶奶，奶奶，你帮帮我。好了好了，魏子轩，你在说什么？就算小瑶犯了错误，那他也是我们家的人，怎么能低声下气的求一个小保安呢？奶奶，再说了，他也是为了帮我们家拿下新项目，他也是一片好心。就是奶奶，我也是为了帮你分担压力啊。谁知道那个林东害我呀？范小瑶，行了，再怎么说她也是你妹妹，这事过去了。要不算了吧。给他一次机会。行，听你的。我们讨论后啊，一致认为，邢家的方案更好。为什么？明明他们抄袭我们的，他们的数据都是错的。为什么？明明他们抄袭我们的，他们的数据都是错的。我是评委还是你是评委？我说谁的方案好，就是谁的方案好。我去接个电话。魏子轩，你还是太年轻了。这年头，光是方案让评委满意是不够的，还得加上这个。嗯，你竟然收买评委？我可没有，别血口喷人啊。奶奶，这个项目我可以和魏家合作。利润呢就五五分，毕竟我要是娶了魏子轩，我们就是一家人了。洪文，本来我们就是一家人，你放心，嗯、魏子轩一定会和这小保安离婚
彻底断绝关系的。我不同意。你去哪儿了？没事。各位，我有个消息要宣布一下。刚才鼎盛集团总裁看过两家的方案，认为邢家的方案不合适，啊，魏家的方案更为合适，魏家的方案更合适。你给鼎盛集团的总裁打电话了吗？林东，你真太厉害了！哼，你个臭保安，又是你捣的鬼是不是？怎么次次都跟我作对啊？邢洪文。啊啊邢红文，我最后警告你一次，你要是再敢挑事，我就把你邢家都灭了。走，掌门，看你那军人的身份，我没查到，不过似乎和京都的五大家族有关。最近只有京都的赵家派人来了临江城，那就是京都赵家出手了。要不要我找人联手灭了赵家？没那么容易。我们无忌们由盛转衰，就是因为京都五大家族的打压。少掌门，你都离京都这么远了，都够低调了，竟然还能被他们盯上？再查查京都几大家族的动向。好，掌门。我都担心死了，看你一直不来，我都急死了。还好只是擦伤，你今天怎么了？呃，就是在街上碰到几个小混混。对了，今天啊，多亏了那个鼎盛集团的总裁，要不是他，我们还真不一定拿到这个项目。找时间，我们要感谢感谢他。洪文啊，别心急呀、啊，我把项目给魏家，是为了取得他们的信任。我现在想换个玩法了，你就等着看好戏吧。喂，你好。你好，魏小姐，冒昧打扰，我是鼎盛集团的总裁，想邀请您一起吃饭，商量未来科技城的项目。能有机会和鼎盛集团合作，是我的荣幸。那太好了，那就临江酒店，晚上七点。好的。鼎盛总裁请我吃饭，商量下未来科技城合作的事。你跟我一起去吧。行。要是能和鼎盛集团合作，那新项目一定能进行的更顺利。晚上给我好好表现啊。嗯。好。魏小姐。你好，不知道总裁怎么称呼？赵康。魏子轩。这位是？这是我老公林东。啊，你好。发什么呆啊？人家跟你握手吗？能娶到魏小姐这么年轻又能干的老婆，是兄弟的福气啊！啊，请坐。早就听说过魏家的实力，一直没有机会和魏家合作，这次正好可以和魏小姐好好谈合作的事情。能有机会和总裁合作，才是我们魏家的荣幸。未来科技城的这个项目，能和您合作，一定发展的非常顺利。这次合作顺利的话。之后我们可以合作更多的项目。不好意思啊，我去个洗手间。嗯。赵康，你什么意思？只想跟魏家合作，一起赚钱罢了。你要是敢动子轩，我让你们赵家灭门！哼，这么可怕！我不仅要动魏子轩，还要让魏子轩心甘情愿的被我。你敢？知道我为什么来天州吗？我就是为了让你失去一切。所以上次华科集团的事是你弄的。临、嗯、江酒店内去拿刀的人也是你找的。招标会上，你故意打来电话说魏家最合适，就是为了接近魏子轩。像魏子轩这样的女人，我当然想找着什么滋味。赵康。你有什么冲着我来？离魏子轩远点！我就是要动你林东的女人
，你能拿我怎么办？林东，住手！你干什么呀？没什么，这是一场误会。林先生以为我对魏小姐有意思，没事的。像魏小姐这么年轻漂亮的女人，林先生误会也正常。人家赵总好不容易来找我们谈合作，你干嘛要动手打他？我没事的，伤的也不重，别因为我影响了你们夫妻感情。这样，我还有事，我先走了。他又没对我做什么，你干嘛无缘无故打人啊？总之，那个赵匡不是什么好人，接近你是有目的的。是个男人接近我都有目的，你知不知道跟他们合作我们能赚多少钱啊？你相信我，他真的不是好人。我看你才不是好人，占有欲太强了。你能不能听我解释啊？解释什么？怎么，怕我被赵康拐跑啊？我看你就是吃醋。在你心里，我就是这么小心眼儿呗。难道不是吗？那你告诉我，为什么要打他？你有什么理由打他？你要是嫉妒赵康，那就好好的、踏踏实实做出一番事业出来，像个男人一样，别再莫名其妙的吃醋。魏小姐，我们这边确定了未来科技城的具体合作事项。你什么时候有空，我们一起吃个饭吧。好的，赵总，今晚就有空。那我来定位，稍后把时间地址发给你。好的。算了，不带你去了。带你去的话，你又吃醋了。魏小姐，爽快。那我们合同就这么定了，魏小姐有问题随时可以联系我。还是要感谢赵总的信任。那我们就干了。魏小姐酒量真不错啊，那为我们以后的合作再干一杯。看来魏小姐有些喝醉了。那既然这样，今天我们的合作就谈到这里吧。我送你回去。那既然魏小姐不放心我的话，那我就派司机送你吧。一个人回家，晚上不安全。赵总，我没有不放心你，那就麻烦赵总了。好。怎么还不回来啊？喂，老婆，你怎么还不回来啊？加班吗？我快回来了。行，我等你啊。魏小姐。有只飞虫，魏小姐看起来很紧张。没有。你这么晚回来，你老公不会介意吧？上次看来，好像对你管得很严。我老公没那么小气。啊！你，林先生，误会了，林先生，林先生，住手！你干嘛呢，林东？你干嘛又打人？刚刚对你耍流氓没看到吗？赵康，我警告过你，不准动魏子轩。林先生，魏小姐别生气，我想应该是误会了，应该是我刚刚抓飞虫的时候让林先生误会了。你问都不问就打人，你是不是疯了？林东，你干嘛呀你？你再打他一下试试。林先生，你听我解释。这真的是个误会，不用跟他解释，不分青红皂白就打人，不需要跟他解释。魏子轩今天晚上不回家，就是和他在一起的事吗？这是我的事，用不着你管。我是你老公，我为什么不能管啊？魏小姐，林先生正在气头上，你还是和林先生解释一下吧。我
管他生不生气呢，不分青红皂白就知道打人，一个男人就知道争风吃醋乱打人，我真是看错你了我。啊，林东啊，林东，这么几年过去了，没想到你脑子还是这么不好使。你没脑子，你老婆脑子也不好使，这么容易就被骗？在我看来，过不了几天，他就是我的人了。你敢？哎呦，我走，我走，行了吧？林东，走着瞧！我不仅要上他，还要发视频给你，让你看看他在我身下怎么主动的。<笑>你畜生东西，在干嘛呀？要不要一起去喝酒？啊，我跟魏子轩都要睡了，下次吧。那好吧。不是说和魏子轩睡了吗？怎么要一起睡大街啊？不好意思、啊。所以你为什么骗我呢？是不想见到我吗？不是，我。好啦，我知道你肯定有烦心事。走吧，一起喝酒，借酒消愁啊。女人呢？为什么不回家、哦？老婆，我刚在楼下散步，马上就回来。不好意思啊，我得回家了，下次再说吧。老婆，我回来了。接下来公司的事就不要再插手了。那和鼎盛集团合作的事呢？我自己可以搞定，你是怕我打扰你们？你管不着。喂，赵总。喂，刘明，给我盯着点赵康啊。掌门，魏小姐这几天跟赵康见了五次面，不过都是在谈合作，有时候两个人也一起吃饭。除了这些，没别的了。没有了，每次都是赵康主动约魏小姐，都是为了谈合作。有时候正好到了饭点，两个人在一起吃饭呢，也是为了谈合作的事。赵康肯定会有行动，你再给我盯着他，盯紧了。是。我和赵总今天把合同签了。哪个合同？未来科技城的建筑材料，张总给我们提供，价格比其他公司便宜了两个点。这样的话，我们又能赚一笔。赵康能有这么好心，给我们那么便宜的价格，白白让我们赚钱。林东，我说这件事是想和你缓和一下关系，你怎么还在污蔑赵总啊？不是，我只是想提醒你谨慎点。你知道我把价格谈到这么低，我谈了多久吗？林东，我前前后后在公司忙里忙外，我都要累死了。回来的时候还要听你在这吃醋。你能不能像个男人一样？赵康没那么好心，他这批货肯定会出问题的。我就问你，那批材料送到了吗？送到了，今天已经开工了。就知道乱吃醋，以小人之心度君子之腹。赵康，要走多久？魏总，怎么了？未来科技城项目的建筑材料用完了。用完了？前几天不是刚送来一批吗？他们的材料是分批送的。前几天送的那批只有几吨，根本不够用。那项目现在进行怎么样了？因为材料已经用完了，项目只能先停工了。我现在去鼎盛集团找赵总问问。喂，你们材料到底什么时候送过来？你尽快把材料给我送过来。我这边项目已经开工了，急着用。我告诉你，要是因为你材料送慢了，耽误了项目进度，我就去告你。什么东西？人与人之间的信任都没有了吗？请进，赵总，您送的材料用完了，剩下的什么时候能送的？实在抱歉，实在抱歉，魏小姐，材料这边出了点问题。您说，天州的这种建筑材料都很贵。
不会是在外省托关系才订到了这种便宜的，但现在运输方式有点问题，暂时还送不来。可是材料已经用完了，工地已经停工了，真怕影响。我敢保证，三天后这批材料一定送到。为了表达歉意，魏小姐，我想请您吃个晚饭吧。掌门，项目上因为材料不够，现在停工了。魏小姐去找赵康了。行，我知道了。嗯，回来了。材料的事你不用担心，我来帮你解决。材料？什么材料？项目不是因为材料问题停工了吗？啊，你说这个啊？我已经找过赵康了，他说因为材料是从外省订购的。运送中出了点问题，三天后就到。我觉得，这么大一笔订单，你不能太相信赵康。林东，你能不能不要老是诋毁赵康？而且我听人说，他根本没有从省外订过什么材料。你听说，你听说，你能听谁说？你就是一个宝。你听说，你听说，你能听谁说？你就是一个宝。算了，我知道你在关心我，放心吧。我心里有数。魏总，这三天时间也到了，赵总的人怎么还不来？再等等吧。赵总这人也太不靠谱了，停工一天就白损失一天的工钱，到时候。万一赶不上工期，咱们可还是要赔一大笔违约金的。哎，赵总来了。魏总，运输方那边，他们本来已经快到天州了，可是刚刚给我打电话说，他们的车被警察扣住了，暂时出不来。警察？警察为什么要扣他们的车？这我也不知道啊。应该得罪什么人了吧？不过他现在已经在跑关系，争取尽快出来。只是这材料，实在抱歉。啊，赵总，你怎么可以这样啊？小林，赵总，项目真的不能再延期了。材料的事，麻烦您再费点心，帮我催一催。这件事情是我不对，这样，你们这些天耽误的工钱都由我出。那倒不用了。就是材料的事，麻烦多上心。那没什么事的话，我们就先走了。那现在我们怎么办呀？先拿出公司的备用金，再紧急订购一批材料了。可是这样，我们的现金流……那怎么办呀？洪文啊，范小瑶那边可以收网吗？魏总不好了。我们公司账目已经没有钱了，连工资都发不出来了。你说什么？公司账上没钱了呀，魏总。不好意思啊，张总，我这边出了点状况，晚点打给你。我记得之前明明还有一个亿的，我也不知道啊。魏子轩，你给我说清楚，这到底是怎么回事？公司的钱都去哪里了？怎么就少了一个亿呢？魏子轩。听说你最近跟鼎盛集团的赵总走得很近，这一个亿不会是你拿去养男人了吧？范小瑶，不要血口喷人。那你倒是说啊，钱到底去哪儿了？我，行了，现在当务之急是把工程款补上，再去订购一批材料。你说的倒是简单，那可是一个亿呢。林东，这有你说话份，一边待着去。你就少说两句吧。我要是能借来一个亿呢？行啊，你要是借不来一个亿，就滚出魏家。喂，刘明，什么？你再说一遍。我现在需要一个亿，把钱转到魏氏集团的账户上吧。好。你以为你是谁啊？说借一个亿就借一个亿，够了！我们没时间在这儿跟你胡闹，赶紧给我滚出去！
奶奶，钱钱真的到了。魏子轩，还在那儿跟我演呢？你真当你家这个小废物是我洪文哥哥吗？说到一个亿就到一个亿啊！不信你们看，这这是怎么回事？啊？这是天州银行的转账，不可能出错的。林东，跟我说实话，这钱是哪弄来的？这钱是刘明借来的，我和他生死之交。现在借他钱应急，等有钱还他就行。我当是谁呢？原来是刘明，华科集团都快倒闭了吧？他刘明现在能借你一个亿，你当心他到时候破产，看你怎么还。范小瑶，再怎么说人家是帮过我们，你这样说是不是太过分了？钱我借到了，现在请你向子轩道歉。你算什么东西，让我给你道歉？这钱是不是他魏子轩拿的还不一定呢。奶奶，够了。小瑶，给你姐道歉。我我，对不起。好了，这件事就这样，赶紧把工资发一下吧。奶奶，我马上就去重新订购一批建筑材料，没什么事儿，我先走了。行，这件事你看着办吧。别着急，我觉得还是谨慎一点好。咱确定合作方没问题再付款，反正钱就在公司账上，跑不了。嗯。我觉得你说的也有道理，如果这次再出什么问题的话，就彻底完蛋了。果然是你，什么果然是我？你说什么呢？我我是担心来贼，过来看看而已。你不来就不会有贼。林东，你给我闭嘴！这里哪有你说话的地方？是你给我闭嘴！到底是怎么回事？奶奶，奶奶，我……他前两天在拍卖场跟人赌气，开了一个价值一亿的珠宝项链。你怎么知道？胡闹！你简直太胡闹了！你……奶奶，奶奶，我错了，奶奶，我错了，我白养你了。这事不怪我，是拍卖会的东家使诈。那你怎么今天又来偷钱？你是盼着我魏家不倒吗？我又拍了一个绿宝石戒指，奶奶，奶奶，范小瑶。偷窃集团巨额资金，单这一点就够你在牢里蹲个几十年了。姐夫，不要啊！姐夫，姐姐，我错了，你帮我说说话。奶奶，奶奶，我知道错了，你帮帮我，我再也不敢了，我真的知道错了。你知道错了，那你今天来是干什么的？我现在就报警。魏子轩，小杨不管怎么说也是你妹妹，我看这事儿就算了吧。奶奶，可是范小瑶她她是你妹妹呀、啊，你非得毁了她，气死我才甘心吗？就是奶奶，我那绿宝石戒指是买来送给您的，这个魏子轩的眼里只有钱钱钱，这个家里也只有我孝顺您，陪着您。范小瑶，魏子轩，奶奶，这件事可以过去，但是范小瑶偷公司的钱，她必须要偿还。钱钱钱，你就知道钱，这件事我不同意。不是真气死了！奶奶就这样轻易放过范小瑶了，她每次都偏心，真是气死我了！哎呀，老婆。你我偏心不就好了？好在这次危机解决了，多亏你了。给我老婆做是应当的。只要这个项目发展的好，利润至少赚十个亿以上。要是那样的话，我们真的发财了。那发财了，你想干什么？我当然是想让我们魏家变得更强大、更厉害
，这样的话，奶奶就不会逼着我嫁给别人了。老婆，你放心，我一定会帮助你，让你们家成为天州第一家族。医院打电话说说我妈的病情有所好转，我一会儿去医院看看她。那太好了，那我吃完饭陪你一起去。好啊，嗯，但是你公司没事吗？有事啊，不过我约了下午，下午要跟一批新的材料供应商聊合同，价格虽然是贵了一点，不过就在本地，交会很快的。好，妈妈看到你肯定很开心。喂，赵总。真的吗？那太好了！行，一会儿见。怎么了？赵康说那批货已经到天州了，现在就可以交付。老公，我都跟你说了，赵康不是那样的人。我亲耳听到他因为货的事跟人打起来了。老公，我就不陪你去医院了，我真的要去交货了。魏总，拖了这么久，真的很抱歉。没关系，你也有你的难处。赵总能卖给我这么便宜的材料，我才应该感谢。这都是小事。魏表建议，请您吃个饭吧。不好了，不好了，魏总，宫殿那边出事了。不好了，不好了，不好了，魏总，宫殿那边出事了。发生什么了？一群混混拦住了我们，说我们在这里施工没有办码头，死活不让我们开工。还有这种事啊？走，我去看看。走，就是他们。谁是老板？我就是卫氏集团的副总裁魏子轩。你们是谁？魏总，你在这儿混，没听过我邓军的名号？附近几条街。都是我管的，你在这里施工，不来拜我的码头，有点说不过去吧？什么邓俊野狗的，赶紧离开这里，不然我报警了！报警？<笑><笑>我们犯罪了吗？都是你们，真得罪了我邓军，谁他妈都别想过！你们到底想怎么样？在我邓军的地盘开会是要交保护费的。五十万，五十万！你狮子大开口啊！我去你妈的！啊、赵总，你小子是谁呀？这里有你说话的份儿吗？不交也可以。我看魏总，你人长得水灵。你要是陪我一晚，五十万你也就不要了。你手放干净点。还挺野。<笑>哈哈哈！哎呀，大哥，你他妈活腻了，敢打我们大哥！哼，给我上！别担心，我保护你。今天谁他妈都别想走！给我上！哎呀，哎呀，哎呦，啊！哥，哥，大哥，别打了，我错了。跪下！还要五十万吗？还要拜码头吗？不要了，不要了，不要了！还要魏总吗？不要了，不要了！不敢了，不敢了！你放过我吧！规矩我可以遵守，五十万我也有，但是敢动魏总，我让你死！大哥，我再也不敢了。还不快滚！哎，赵总，赵总，赵总，你你没事吧？没事。赵总，赵总，赵总，赵总，小林，快叫救护车！啊啊啊！赵总，你可千万不能有事。你母亲最近已经好多了，黄院长说下个月就能手术。谢谢医生，我妈没事，我就放心了。上次和你一起来的女孩呢？啊，她公司加班。那没事儿，我就先走了。嗯、医生再见。嗯
赵康，林东，林东，我警告过你，再动魏子轩，我跟你没完，干嘛呀你？他刚占你便宜，你知道吗？林先生，你别误会，魏小姐刚刚受伤，我只是帮她擦药来着。我受伤了？对，后颈那里，可能郑军的人不小心伤到了。林东。你不要每次都这么冲动，好不好？为什么每次都要动手打人？你不了解情况，你不知道赵康是什么人。我是不了解他，我是认识他不久，但是我心里很清楚，他不会害我。你知不知道，今天他为了保护我和一群地痞流氓，在那里拼命，差点命都没了。两位，都消消气，都是我的不对。林先生，我跟魏小姐只是单纯的合作伙伴，真的不是你想的那样。如果你介意的话。我以后会避开魏小姐就是了，赵总，你不用跟他道歉，是他应该跟你道歉才对。林东，我最后一次警告你，你如果还是以小人之心夺君子之腹的话，我真的会认真考虑一下我们之间的关系。我最后一次警告你，你如果还是以小人之心夺君子之腹的话，我真的会认真考虑一下我们之间的关系。魏子轩，魏小姐，林先生这样也是为您好。赵总，对不起，我替他跟你道歉。没关系，你走吧，我不想看见你。喂，给我查，赵康今天都干了什么？林东啊，很快魏子轩就是我的人了。你敢？<笑>我好怕呀！不说了，我要去陪魏小姐吃饭了。您呢，歇着吧。哟，最近身体练得不错。<笑>今天魏小姐在工地被一群小混混调戏了，恰好赵康在场，打倒了所有人，还受了伤。恰好，对，那个混混叫邓军，以前是王家的打手。王家被灭后，投靠了邢家，最近在替赵康做事。知道了。喂，林东，什么事儿？嗯，没事儿。不会又和魏子轩闹矛盾了吧？没有，我们好得很，在一起吃饭呢。是吗？那我怎么看见魏子轩躺在别的男人怀里？赵康，他们在哪里？你还说没事儿，一炸就炸出来了。你现在在哪里？我在大桥上。魏子轩他就是不理解，他说我小气。说我有暴力倾向，说我小心。林东，你怎么这么可爱？<笑>我可爱，我可爱。我跟你说啊，那个赵康呢，明显就是在故意气你，让你在魏子轩之间产生矛盾，让你在他面前失了风度。嗯、啊，我知道，可是我就是控制不住，就想揍他。可是你越这样的话，你和魏子轩之间的矛盾就越来越深，嗯、不是吗？要想对付这种人呀，只能以其人之道还治其人之身。你让他自己露出狐狸尾巴，这样魏子轩就能看出他的真面目了。呵呵说的对呵呵，说的对。林东。商量个事儿呗。啥事儿？我这一晚上的又是陪你喝酒，又是给你出谋划策。你说你是不是该感谢我呀？我该怎么感谢你啊？这魏子轩呢，年纪太小，不懂你的好。陪我一晚上，保证让你难忘。陪我一晚上，保证让你难忘。
，你做梦。好了，来吧，一起喝酒。啊，喝酒。无罪不归。你为什么心情不好？我心情可好了。嗯。我喜欢的人正在为他喜欢的人所发愁，你告诉我，我能心情好吗？哼哼，我喜欢你。康哥，我看见林东跟一个女人进了酒店。这就算是今晚的劳务费了，便宜。啊，他喝醉了。不过那个女人走了，他一个人。死林东，臭林东，大半夜的去哪里了？怎么还不回家？难道是我说的太重了？就算是这样，你也要先回来，我才能向你道歉吧，林东。喂，赵总，你跟林先生之间怎么样了？多谢赵总关心，我跟我老公已经和好了，他现在正在给我做宵夜呢。那没事了，那就这样吧。赵总，有什么事吗？其实也没什么。我刚刚看到一个长得跟林先生很像的男人，他和一个女人搂搂抱抱进了酒店，但是距离太远又不确定是他，所以跟你确认一下。既然林先生现在在家，那就没事了。我老公呢，虽然是冲动了一点，但他绝对不是那样的人。那我刚刚还发了几张照片给你，你也不用看了，删掉就好了。多谢赵总关心。很雪儿，好你个林东，我就说你怎么不回家也不接电话，原来是跟安雪儿那个骚狐狸鬼混在了一起。你好，我来找人，我有一个朋友叫林东。请问他在哪个房间？女士，很抱歉，这是客人隐私，我们无权透露。女士，要多少我给你转。抱歉，女士，我们没有林东的开房记录，没有林东的。女士，没有林东，安雪儿有没有？啊，有的，在楼上六零一房。女士，就是这间房。开门！王八蛋！老婆，这是在哪儿啊？这是谁啊？怎么见到我你很意外是吗？不是，这这这什么意思啊？怎么回事、啊，老婆？以后别叫我老婆。我告诉你，林东，明天早上我们民政局见。离婚！哎，老婆，哎，老婆，哎，别走啊，别走啊，老婆，你钱还没给呢。什么给钱？你俩是谁啊？老婆，你听我解释啊。放手，林东，我真没想到你是这种人。不是老婆，我什么都没干。别闹，老婆，我嫌恶心。你相信我，我对天发誓，我什么都没干，我就是喝多了，我也不知道我怎么会在里面。喝多了。那你告诉我，你跟谁一起喝多的？安雪儿，我真是看透你了，林东。掌门
，这件事是属下的疏忽，请您责罚。把那个叫邓军的把他挖出来，找到证据发给魏子轩。是，刘明，最近我们是不是太过于低调了，导致什么阿猫阿狗都敢跳出来蹦的？掌门，京都五大家族一向同气连枝，赵家没那么好对付。同气连枝。喂，我是林东。谈个条件吧，一个你们五大家族绝对无法拒绝的条件。可以了，是。魏总，嗯，我看您最近眼眶有些红肿，是有什么事儿吗？跟你无关的事情少打听。对不起，魏总。魏总，又怎么了？刚刚外面有人让我把这个交给您。这是什么？他没说，说您看了就知道。魏总，我让你死！来来来来来来,来！要说大吧，那还得是康少。就前阵子，英雄救美那出戏，人家康少一出手，就是这个。五五万，买的谁呢？是五十万，五十万！康少真这么大方，演一场戏就给你五十万？那是当然，那你也不看看是谁出手？那，呀，说啊，怎么不说了？魏魏小姐来了。邓君，合着之前你在工地上闹事，呃、全都是赵康指使的。魏小姐，我刚刚吹牛逼的，什么赵康、康少的，没那个。再说了，谁演一场戏就给五十万呢，对不对？对不对啊？对对对对对对对。你不说也没关系。哎，我现在就给赵总打电话，说邓军全都告诉我了。哎哎哎！我只是想知道真相而已。哎呀，你这样遮遮掩掩有什么意思？魏小姐，我可以告诉你也许，但您可不能跟康少说呀、啊。我没那么无聊。哎呀，事情嘛很简单。康少找到兄弟们，配合他演一场戏。不过魏小姐，康少也没什么恶意呀、啊，他就是想在你身上显摆显摆嘛。毕竟，您长得这么漂亮，这是人之常情嘛。哎，魏小姐，魏小姐，您答应我了，这事儿可不能跟康少说。啊。我知道。哎哎，大哥。既然您这么担心这件事，表知道，不如……呃，疯了你！魏总，真巧。魏总，要不一起？赵总心情似乎不错，我就不打扰了。哎，魏总，抱歉，赵总，我我今天有点不舒服，没什么事，我就先走了。邓军，哎，上次干的不错，我很满意。能得康少夸奖，是我邓军的荣幸。来，喝酒。再帮我办件事情，事成之后，这个数。康少，您说，为您上刀山下火海，我邓军眉头都不眨一下。不用你上什么刀山火海，啊，帮我绑一个人。谁？林东。<笑>不是我瞧不起你啊。就算给你一百个人，你也跑不了他。嗯，胖魏子轩，魏子轩，阿少，你是想英雄救美呀、啊？办法不在多，好用就行。嗯，只要这场戏下来，魏子轩就会乖乖爬上我的床了。呵呵，可是康少，怎么，判不了啊？康少。绑魏子轩，我没关系
。绑架过程中，魏子轩受点小伤，甚至小委屈，我都能理解。不会怪罪你的，康少长。我们前阵子已经跟魏小姐打过一次照面了，再绑他，是不是有点儿？我刚刚在酒吧门口碰到魏子轩了。啊啊啊！那个魏魏小姐啊，对他，他是来过。那个表情有点不自然。嗯<咳>，你是不是？和他说了些什么呀？没，绝对没有，没有就好。我怎么会背叛康少呢？对不对？背叛我的人，通常都会死得很惨。嗯、你知道为什么吗？为为什么？你过来，我告诉你。嗯啊嗯啊嗯我，敢背叛我，<笑>想背叛我？啊，背叛我的人啊！喂，洪文啊，动手吧！还要我教你啊，魏子轩！动手啊！你们俩让跟大哥在里面聊了什么？这么久，那还用问啊？肯定是笔大买卖，咱们要发财了。大哥怎么还不出来？不知道啊。哎、大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥怎么样？大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥。喂，老婆，你在哪儿呢？老婆，你怎么了？怎么不说话呀？你说话呀！我不管你是谁，我他妈活剥了你，信不信？你敢动魏子轩？老公，对不起，是我误会你了。你没事啊？没事儿。你现在在哪里啊？我想见你。我在家呢。你昨晚怎么一直没回家啊？我昨晚睡在公司了。我现在回家，你等我。好。你们谁啊？怎么是你？怎么了？啊啊！我警告你们，敢动魏子轩，你们死定了！听到没有？<笑>那你就来试试吧。喂，刘明，我不管你现在在哪儿，不管你现在在干什么，十分钟后带着你回家，所有人去找康家。什么人啊？这是？我黑社会拍电影呢，这是？也没见摄影机啊。见过少掌门，少掌门好，少掌门好。哟，摆这么大架势，这是要干什么？黑社会啊？魏子轩在哪儿？那不是林先生你的老婆吗？找老婆，找到我这儿来了。告诉我魏子轩在哪儿，否则我活剥了你。没跟你开玩笑。出进门掌门的话，没人敢当成玩笑来听。这么坑，你娘的！哎，一样，一样，你，你妈的，你妈！赵康，魏子轩在哪儿？你现在就告诉我。林先生，你接一下。嗯嗯。子轩，魏子轩，你找他呀？打个招呼。子轩，你在哪儿？子轩，住手！走，林通，你刚刚不是很威风吗？你继续啊！放了魏子轩，不然你会后悔的。从小到大就没人教过我什么是后悔。
你自废双手，解散无极门，选吧，是要魏子轩还是要全是？你自己看着办。赵康，你只有三分钟，四分钟以后，行政那边可等不了。<笑>我等不及了，现在要脱衣服了。<笑>沈手机，别打扰老子兴致。手机响了，你不接吗？我说过会让你后悔的。真的不接吗？赵康，你到底干了什么？大白呀，不管你干了什么，不管你有什么理由，现在马上跪下给林东道歉。爸，你疯了！是你疯了！你到底干了什么？你到底为什么要招惹那个恶魔？知道不知道？我们赵家被抄家了，生死生活就在林东你面前。无极门是个家，可是我们京都五大家族联手也不弱，他们不可能悄无声息的就干掉他。无极门不行。京都七日寺大家族联手能不能？林东那个混蛋开出了他们无法拒绝的条件。现在对付我们的正是我们的四个盟友。魏子轩还在我手上，不要乱来。该到你选择了，是保你自己还是保家族吧？嗯